డ్రాయింగ్ ఎ సూటబుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ అనేది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఎ పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ఎ సెల్ టవర్ అబ్జర్వ్ ద టాప్ ఆఫ్ సెల్ టవర్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ థర్టీ డిగ్రీస్ డ్రా ద సూటబుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇది తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇచ్చారు ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ the cell tower is 60 degrees and the angle of depression to its foot is 45 degrees if the distance of the building from the tower is 30 meters draw the suitable diagram to the given data idi telangana public exam 2019 lecture let us solve these two problems now in our channel we have videos on math concepts example problems exercise problems and important questions from old question papers and model papers subscribe to our channel now and share it with your friends thank you a person 25 meters away from a cell tower observes the top of the tower at an angle of elevation 30 degrees draw the suitable diagram for this situation you may choose the a person is there and there is a cell tower ar endi itlu madhya distance ent undi ante 25 meters right at 25 meters distance unna point nunchi a person top of the tower ni chustunnadu angle of elevation enta nicharu 30 degrees deeniki oka diagram draw cheyali let's start with the cell tower cell tower ni ab ane danto chupistunnanu ab ane line ni cell tower ant so ab anedi height of the cell tower సో అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు కదా అబ్జర్వర్ ఈస్ స్టాండింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ద సెల్ టవర్ ఓకే సో లెట్స్ మార్క్ ఎ పాయింట్ దట్ ఈస్ సి సి ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ఏ సి అనేది లొకేషన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ రైట్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈ సికి ఏకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ distance between the cell tower and the observer is 25 meters right now we have c ikkada observer unnadu top of the tower b ni chustunnadu okay ante meeru c nunchi b ki oka line ni draw cheyandi aa line em antam line of sight okay a line of sight is going to make 30 degrees angle with the ground ఏసీ తో థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ని చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు బీసీ అనే లైన్ తీసారు కదా దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అన్నాం రైట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హార్జెంటల్ లెవెల్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అర్థమైంది కదా థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ని మనం యాంగిల్ ఏసీబి అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఆర్ బి బిసిఏ అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ ఫిగర్లో చూస్తే ఇంకా మీకు దిస్ ఈస్ నైంటీ డిగ్రీస్ రైట్ యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సో వీ కెన్ యూజ్ ట్రిగ్నామెట్రీ కాన్సెప్ట్స్ టు ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ టవర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ of top of a cell tower is 60 degrees and the angle of depression to its foot is 45 degrees if the distance of the building from the tower is 30 meters draw a suitable diagram to given data meeku ikkada chuste ganaka oka building undi oka cell tower undi top of the building nunchi oka athanu cell tower top nu chustunnadu anta angle of elevation nunchi 60 degrees tho foot of the tower ni angle of depression 45 degrees tho chustunnadu and the distance between building and tower is 30 meters deenni oka diagram ga draw cheyali right dan kosam first manam cheyalasindi enti building ni draw cheyali ab anedi ikkada height of the building okay height of the building manaki ivaledu cell tower ni draw cheyali ippudu cell tower anedi certainly a taller tower compared to building and meer inkokati ikkada gurtukovalasindi entante angle of elevation anedi undi అంటే ఈ బి అనే పొజిషన్ దగ్గర టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ దగ్గర నుంచి చూసే ఆయన పైకి చూస్తున్నాడు 
యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉందంటే ఏంటి మీనింగ్ పైకి చూస్తున్నాడు అంటే సెల్ టవర్ అనేది ఎ టాల్ టవర్ లెట్స్ డ్రా ద సెల్ టవర్ దట్ ఈస్ సిడి హైట్ ఆఫ్ ద సెల్ టవర్ ఈజ్ సిడి నౌ ఈ టవర్కి బిల్డింగ్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ సారీ థర్టీ మీటర్స్ రైట్ అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఏ అండ్ సి ఈజ్ థర్టీ మీటర్స్ రైట్ నౌ ఇంకా మనం మార్క్ చేయాల్సిన ఏముంది థర్టీ మీటర్స్ మార్క్ చేసేసాం సో ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని మార్క్ చేయాలి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మార్క్ చేయాలి రైట్ బి నుంచి చూస్తున్నాడు బి అనే పొజిషన్లో నుంచి డీని చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ బి దగ్గర నుంచి సీన్ చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇట్ల రెండింటినీ మనం మార్క్ చేయాలి రైట్ దానికోసం మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బి అనేది ఐ లెవెల్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అనుకుంటే కనుక దాని నుంచి ఒక హారిజెంటల్ లైన్ని డ్రా చేయాలి బిఎక్స్ అనేది హారిజెంటల్ లైన్ రైట్ దాన్ని హారిజెంటల్ లెవెల్ అంటాం మీరు చూస్తే కనుక బిఎక్స్ అనే లైను ఏసీ అనే లైను ఆర్ గ్రౌండ్కి ప్యారలల్ రైట్ యూ కెన్ సే దట్ బిఎక్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఏసి రైట్ ఇది హారిజెంటల్ లెవెల్ నా హారిజెంటల్ లెవెల్ నుంచి అంటే బి అనే పొజిషన్ నుంచి డిని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం కనుక ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తే దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం రైట్ ఆ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది హారిజెంటల్ లెవెల్తో ఒక యాంగిల్ని చేస్తుంది ఆ యాంగిలే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అర్థమైందా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏంటి లైన్ ఆఫ్ సైట్ బిడికి హారిజెంటల్ లెవెల్ బిఎక్స్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ సో దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఎక్స్ బిడి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నా యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ మార్క్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ ఎ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఎట్ బి ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ సి రైట్ లెట్స్ కనెక్ట్ దీస్ టు బి నుంచి సికి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం దీన్ని కూడా లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ హార్జెంటల్ లెవెల్తో చేసే యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం రైట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఎక్స్బిసి రైట్ ఇంకా ఈ ఫిగర్లో చూస్తే కనుక మనం నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ వీ కెన్ మార్క్ రైట్ యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఎక్స్ బిఎక్సి ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ బిఎక్స్డి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ దీని ప్రకారం మనం యాంగిల్ బి బిఏసి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ తర్వాత మనం బిఎక్సి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కదా అంటే ట్రయాంగిల్ బిఎక్సి అనేది అనదర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బిఎక్స్డి అనేది అనదర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సో మన దగ్గర త్రీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెల్ టవర్ అండ్ బిల్డింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి బిల్డింగ్ హైట్ కనుక్కోవచ్చు టవర్ హైట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అర్థమైందా ఇంకా అనదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ హియో ఈజ్ మనం ఇప్పుడు చెప్పాం కదా బిఎక్స్ అనేది ఏసీకి ఎ ప్యారల లైన్ బిఎక్స్ అండ్ ఏసీఆర్ ప్యారల లైన్స్ అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది కదా ఇది కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీస్ టూ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఓకే ఇది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మీరు హైట్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్ కనుక్కుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది ఎంత వెళ్ళడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ వాడాం మనం ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడాం వాట్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్